Amigos viajeros, ¿cómo me les va? Bienvenidos a otro vlog de Tony Journal, hoy desde Caluyala, en Panamá. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de Tony Journal. Hoy empezando en un poco diferente y bien temprano, me encuentro en el Hotel Serena Casco. Para aquellos que no vieron el review de este hotel, lo voy a dejar por aquí arriba. Si les echan una ojeada a las habitaciones y todas las instalaciones. Pero hoy vengo por otro motivo. Hoy voy a estar explorando, o vamos a estar explorando, porque ustedes vienen conmigo, un lugar que está recientemente siendo desarrollado queda alrededor de una hora eh, de camino desde acá se llama Caluyala y bueno vamos a ver todas las bellezas que nos ofrece este lindo lugar Bueno chicos, aquí me encuentro en Celina, Caluyala, un proyecto con un enfoque ecológico como todas las locaciones de Celina, que se encuentra ubicado muy cerca de la ciudad, a tan solo 50 minutos de Ciudad de Panamá, en un lugar que se llama Tres Brazos Valley, en el corregimiento de San Martín. ¿Por qué se llama Tres Brazos Valley? Es porque simplemente tres ríos terminan en la misma cuenca. Y bueno, es un lugar mágico para descansar e interactuar con la naturaleza. Para los amigos que preguntan cómo llegar, pues hay tres vías. La vía que tomé yo fue yendo al hotel de Selina Casco. Ahí ellos tienen un shuttle, un bus, que sale a las 7 de la mañana y te deja en el pueblo de La Mesa, específicamente en un lugar llamado Caluyala Base Camp. Allí tomamos un vehículo 4x4 porque el camino es bien rústico hasta llegar a Selina Caluyala. Para los amigos que quieren venir en bus, Básicamente tienen que tomar el metro línea 2 hasta Nuevo Tocumen. Allí se bajan y agarran un bus hasta La Doña. Luego cambian La Doña y agarran un bus hasta San Martín. Y en San Martín se bajan y caminan unos 200 metros y llegan al Caluyala Base Camp. Y luego para los amigos que me hacen preguntas de qué hacer si voy dos días a Panamá. Yo creo que esto lo incorporaría. ¿Por qué? Porque está bastante cerca de Tocumen. Y si tú mandas un email al que voy a dejar aquí abajo, tú puedes organizar con ellos de que te busquen al aeropuerto y te traigan hasta acá. Entonces, si estás poco tiempo en Panamá, creo que es una buena opción, aparte del canal, venir para acá, ya que pues es una locación única donde vas a compartir con la naturaleza al 100%. Para los amigos que prefieran venir en su vehículo, yo les recomiendo lo siguiente, señores. En Waze, coloquen Caluyala Base Camp y los van a dejar hasta el lugar de abajo y allí tomen el vehículo 4x4. Si ustedes tienen un vehículo 4x4 y saben manejar en terrenos bastante irregulares, pueden venir hasta acá, pero yo sugiero, porque está incluido en el precio al final, 
que vengan con las personas encargadas de este lugar para evitar cualquier accidente. Con respecto a los tipos de habitaciones que hay acá, tenemos cuatro. Eh, principalmente la que ven detrás de mí son los que ellos llaman tipis. Los tipis son habitaciones para una o dos personas. Luego tienen los bungalows que son desde 12 personas hasta 16. Y la modalidad de los precios es por paquete. Ellos trabajan por paquete en donde se incluye comida y algunas actividades dependiendo. Y bueno, lo, el tema de los precios siempre es muy variante porque es oferta y demanda. Yo siempre se los digo y siempre sugiero contactarlos o visitar el, el website de ellos. Pero básicamente es dentro de los rangos de 75 dólares hasta 200 dólares por noche. Obviamente las habitaciones más pequeñas valen menos, las habitaciones más grandes valen más. Las habitaciones múltiples tienen pues literas y normalmente son usadas pues por un grupo grande de personas que vienen y así están todos juntos en un mismo lugar. Para los que preguntan qué van a conseguir en este lugar, pues parte de una linda naturaleza. También tienen todas las comodidades como wifi, tienen servicio de bar, hay áreas en donde puedes relajarte, escuchar música. Obviamente hay muchas actividades como senderismo, visitas a cascadas, el tour de la distillería, que lo van a ver ahora en los próximos minutos, avistamiento de aves, tour biológico nocturno donde nos enseñan algunos reptiles, entre otras cosas más. El staff, les adelanto, es súper amigable. Este es un proyecto pues, de unos americanos que vinieron acá con la intención de crear un poblado en un periodo más o menos como de 10 a 12 años. Se espera que este sector hayan casas, haya real estate, puedan comprar su vivienda para relajarse, etc. Esa es la intención que tiene este grupo de jóvenes. Las cosas que recomiendo traer para este lugar es pues si tienes toallas de microfibra es mucho mejor porque se secan mucho más rápido. Luego repelente obviamente porque hay muchos mosquitos y pueden molestar. Shorts, camisas manga corta, impermeables, linterna, aunque bueno, ahora todos los celulares tienen linterna, esa también sirve. Y bueno, muchas ganas de pasar la vida. Para los amigos que no se pueden bañar con agua fría, pues tranquilos, aquí tienen las duchas. Hay tres de ellas que tienen agua caliente, así que no se preocupen. Otra cosa importante a traer son botas impermeables porque pues cuando llueve, ahora estamos en temporada de lluvia, se hace mucho fango y si vienes en chancleta pues te vas a ensuciar todo. Y la otra cosa que les recomiendo es si vienen para acá y no tienen botas de senderismo, traigan el zapato que menos les gusta porque se va a volver lodo. Así que bueno, ahora vamos a estar haciendo algunas de las actividades para que ustedes chequen cómo es la movida por acá. Kaluyala significa eh, valle sagrado en el idioma guna y nosotros aquí tenemos, estamos tratando de crear una ciudad autosostenible. Como ven tenemos energía, la energía que tenemos no es electricidad, es de panel solar, es luz del sol. También eh, el agua que tomamos es agua potable y la sacamos de, de la montaña. Hicimos un tributario en la montaña y filtramos esa agua y esa es la agua que tomamos. Eh, nosotros tenemos tres pilares aquí en Caluyala. Tenemos un instituto, vienen estudiantes de todas partes del mundo a, a completar un programa, un proyecto de 10 semanas en ingeniería, en biología, en agricultura. Eh, hay una lista y los estudiantes eh, son mayores de 18 años. Algunos terminaron la universidad o están en el medio de la universidad eh, y están haciendo su programa aquí. Muchas de las cosas que tenemos son construidas por ellos. When discussing what this site was going to look like and the landscaping of this site, um, he was he just said we want it to look like Kaliala. We want the buildings to look like Kaliala. We want the landscaping to look like Kaliala. And I was like, okay, I'm, I'm going to put a farm on it then. La mayoría de la gente en el mundo vive afuera de los, los áreas tropicales y entre ahora y 2050 vamos a, así va a cambiar por primera vez en la historia del mundo y uh, 60% de personas van a vivir en áreas tropicales. Bueno, 
después de este baño de río continuamos con nuestra expedición vamos a ir a una destilería donde hacen licor casero Bueno, esta es una destilería en medio de la jungla. Aquí podemos ver el proceso de fermentado del ron. La chica nos comentaba de que Caluyala es el segundo lugar en el mundo que hace el yuca basa, que es un ron a base de yuca, muy rico, que es el que probamos hace unos minutos. Y Caluyala es el segundo lugar que destila este tipo de ron. El primer lugar es en Texas, en los Estados Unidos. El proceso de destilación es llevado a cabo aquí. Yo no soy muy experto de esto, pero básicamente se calienta. Y por este tubo sale el metanol, que es el alcohol dañino. Y termina acá y lo envasan en estas botellas. Y me dicen que el metanol no lo botan, sino lo utilizan para... Eh, combustible y bueno acá todo el material se aprovecha no se desecha son eh, donde va la yuca cuando ellos terminan de hacer el proceso de destilamiento los residuos los guardan acá y los utilizan para abono o para sembrar eh, más yuca fíjense todos estos barriles azules son eso varias bromas malas después que bueno si deciden venir les voy a dejar acá el contacto de Katherine Catherine es la host de este lugar, los atiende súper bien. Escríbanle al email, lo voy a dejar por acá abajo. Y bueno, como siempre, ya lo sabes, si te gustó este video, dale like, compártelo. Cuando te suscribas, dale a la campanita al lado para que cada vez que yo suba contenido, te llegue una notificación y te puedas enterar. Así que bueno, nos vemos una próxima. Se me cuidan.